and emotional leads to poverty of knowledge. Maharishi said, in order to lead a happy and peaceful life based on understanding of the need, the amount needed, time when needed, and environment suited, one has to increase awareness through knowledge, techniques, and experience. There are complications in life due to many reasons. Generally, the deficiency in our knowledge are the reason for complications in our life. Because of deficiency of our knowledge, the natural order is not known. Cause and effect system is not understood. It is not known that if we commit any error, there would be a hardship either today or tomorrow to mind or body. Hardships on account of many errors or such ignorance results to sickness and complications for us. Due to deficiency in knowledge, ignorance, and due to attachment to relationship, getting caught in the web of emotional attachment, which leads to poverty of knowledge, and the resultant hardships are shaped as complications in life. The manner and method in which our knowledge stands developed would govern the quality and content of our thoughts and deeds and results would flow in sequence to this pattern. The only way to alter and elevate our thinking is to become fully aware of the law of action and result and evolve practices and habits in according to that. Thought is the only source of both word and deed, so we should learn to evaluate every thought of ours and implement only those thought that would be to the good. God's compassion then would sprout in our very life. Thank you all for the opportunity. Please bless by everyone. ஞானக்கலஞ்சியம் பாகம் ரெண்டில் இருந்து கவி எண் ஆயிரத்தி ஐநூத்தி பதினேழு அறியாமை அலட்சியம் உணர்ச்சி வயம் அறிவின் ஏழ்மை கவி தேவையோடு அளவுமுறை காலம் நான்கு தேர்ந்தாற்ற அறிவு நுட்பம் அனுபவங்கள் தேவையாம் வாழ்வோர்கள் எல்லாருக்கும் சிறு வயதால் அறியாமை நல் விழிப்பு தேவையால் அலட்சியம் பின் பாசம் பற்றால் தெளிவில்லா உணர்ச்சி பயம் இந்த மூன்றால் தேவை முதல் நான்கினையும் கணித்து ஆற்ற திறனில்லா அறிவேழ்மை வாழ்க்கை சிக்கல் ஒவ்வொரு ஜீவனின் இயக்கத்திலும் இறையாற்றலின் செயலை வந்து முன்னிலையாக இயங்கிக்கொண்டிருக்கு இந்த உண்மையை அறியாத மனித மனம் மட்டும் தன் முனைப்பு கொண்டு உள்ளது மனிதன் என்ற அமைப்பில் ஒன்று பருவுடல் இரண்டு நுண்ணுடல் மூன்று காந்த உடல் என்ற மூன்றும் இணைந்து இயங்குகின்றன மனிதனின் புலன்களுக்கு எட்டக்கூடியவை பருவுடலும் நுண்ணுடலாக உள்ள சூட்சம் உடலும் தான் காரண உடலாக உள்ள இறையாற்றல் வந்து காந்த அலை வடிவில தான் இயங்கி கொண்டிருப்பதால் மனிதன் புலன்களுக்கு அது எற்றதில்லை அதனால வந்து பருவுடலும் இந்த நுண்ணுடலும் தான் மனித அமைப்பு என்பதாக நம்ம கற்பனை செய்து கொண்டு இறையாற்றலை மறந்து தன்முனைப்பு கொண்டு மனிதன் வாழ்ந்து வருகிறான் மனிதனின் மூன்று காரணங்களால் குற்றங்களை செய்கிறான் அவையான 
ஒன்று அறியாமை இரண்டு அலட்சியம் மூன்று உணர்ச்சி வயம் இந்த குற்றங்களால் மெய்ப்பொருளை உணர்ந்த பேரறிஞர்களின்றி இறைநிலைக்கு தக்க மதிப்பளிக்கவோ அதை முன்வைத்து நடக்கவோ சாதாரண மனிதர்களால முடியறதில்லை ஏன்னா இந்த மயக்க நிலையிலே வாழ்கின்ற மனிதர் என்ன பண்றா தன்முனிப்பினால பிறருக்கும் பிற்காலத்திலும் துன்பங்களை செய்ய தக்க அதாவது துன்ப செயல்களை செய்து கொண்டே வருகிறான் இறைநிலை அறியாத அவன் மயக்கத்துல என்ன நேர்மையான அதாவது தன்னுடைய சொந்த ஒரு முடிவுக்கு அவனால வர முடியவில்லை முடிவு எடுக்க முடியல இதனால் வந்து பொருள் புகழ் அதிகாரம் புலனின்பம் என்ற நான்கு நிலை உணர்ச்சி வயமான பற்றுதலில் சிக்கி கொண்டு எண்ணத்தையும் செயல்களையும் மனித மனம் தவறாக செயலாற்றி கொண்டிருக்கிறது பிறர் நலம் காத்தும் பிற்கால நலன் கருதியும் எண்ணவும் செயல் புரியவும் அவனால முடியறதில்ல தன்னை வந்து இந்த வாழ்க்கை பொருள் புகழ் அதிகாரம் புலன் இந்த நான்கள உணர்ச்சி வயமான இதுல நம்ம சிக்கிக்கிட்டு அவனால எந்த ஒரு முடிவும் எடுக்கிறது இல்லை அப்படியே தன்னை வாழ்க்கைய வாழ்ந்து கொண்டிருக்கான் இதன் காரணமாக வாழ்க்கையில வந்து தவறான எண்ணங்களோ கற்பனையான செயல்களோ செய்து கொண்டு துன்பங்கள் அதிகமாக விளைகின்றன அதாவது நம்ம வந்து சிந்திக்கிறதுக்கு தேவைதானா அவசியம்தானான்னு அவன் வந்து யோசிக்கிறோம் தேவையனா அது எப்படி செய்வது எப்படி சிந்திக்கிறது எப்படி அதை நம்ம வந்து மேன்மைப்படுத்திக்கிறது அப்படின்னா அதை திருத்துவதுக்கு அவங்க தயாரா இல்லை அப்போ அவங்க திருத்துவதற்கு வந்து தன்னை சிந்தித்தாதான் முடியும் அப்ப அவங்க சிந்திக்காத போது அவங்க என்ன அது என்ன பண்ணுது வெள்ளத்துல இந்த நம்ம மிருந்து கொண்டிருப்பது செய்யறா அப்ப வெள்ளம் வந்து என்ன பண்ணுவோம் ஒரு நாளைக்கு எல்லாத்தையும் அடிச்சுட்டு போகுது இது தெரியறது இல்லை அவங்களுக்கு அப்போ இந்த நிலைக்கு வந்து நம்ம இந்த நிலைய மாற்றதற்கு வெற்றிகரமான வாழ்க்கைய வாழ வேண்டுவதற்கு நம்ம யோசிச்சு முடிவெடுக்கணும் அப்போ நம்ம வந்து சிந்தனை திறனை திட்டமிட்டு வளர்க்க செயல் புரிய வேண்டும் அப்ப விழுப்பு நிலையிலிருந்து செயல் புரிய வேண்டும் அதாவது தேவை நம்ம வளர்க்கணும் தேவை அளவு முறை கண்டு வாழ தெரிந்து கொண்டால்தான் உலகமே அமைதி நிலைக்கு வரும் இது ஒன்னும் கடினமானது இல்ல அப்படின்றாரு பகதீஷ் கொடுத்திருக்காரு ஒரு இதுல எப்படி நம்ம வந்து ஒரு மோட்டார் சைக்கிள நம்ம ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முதல்ல கஷ்டமா இருக்கும் ஆனா அப்புறம் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டா வண்டி ஓடும் அது போல சமநிலைக்கு நம்ம தானாக வந்துடும் அப்போ இது எப்படின்னா உயிர்கள் அனைத்திலும் மேன்மையானவர்கள் தான் மனிதர் மனிதன் உடற்கருவிகளை நல்ல அதாவது சிறப்பா வேத்தகு முறையில கண்டுபிடிக்கிறாங்க அம அமைச்சு கொடுக்கறாங்க அதே போல இயற்கை ரகசியங்கள் எல்லாம் உணரத்தக்க பேராற்றல் ஆறாவது அறிவாக உள்ள மனிதனிட்ட தான் இருக்குது ஆனா அந்த ஆறாவது அறிவை முழுமை பற்றி தன்னை அறியும் வரையில் அவன் என்ன பண்றான்னா இந்த புலன் மயக்கத்திலையும் பொருள் மயக்கத்திலையும் தன்னை மறந்து நிக்கிறான் அதை பத்தி யோசிக்கிறதே இல்லை அப்மா இந்த கவர்ச்சியிலே வந்து இந்த உடல் அமைப்பு வலிமை செயல்திறன் கல்வி அறிவு நுட்பம் இவை ஒருவருக்கு ஒருவர் வேறுபட்ட தரங்களில் அமைந்திருக்கிறது தேவையை அறியாம பழக்கம் சந்தர்ப்பம் என்ற நா அதாவது தேவை அறியாமை பழக்கம் சந்தர்ப்பம் என்ற நால் வகையில் மனிதனிடம் அவசியமற்ற பல சடங்குகளும் ஆஹ் அதனால வந்து மனிதன் மனிதனை வேறுபடுத்தி மயக்காத்திலையும் உள்ள இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு பொதுவாக மனிதன் வந்து அறியாமை அலட்சியம் உணர்ச்சி வயம் என்ற மூன்று காரணங்களால தான் தவறுகள் செய்ய இது வந்து இயற்கை நீதிப்படி ஒவ்வொரு செயலுக்கும் ஒரு விளைவு உண்டு அதன்படி மனிதன் செய்யும் எந்த தவறுக்கும் ஆஹ் வந்து வாழ்க்கை சிக்கலையும் அதனால வர்ற நோய்களையும் துன்பங்களையும் அவன் அனுபவிக்க வேண்டும் ஆனா இது வந்து இதனாலதான் நம்ம அனுபவிக்கிறோம் அப்படின்னு ஆழ்ந்து சிந்திச்சு தன்னுடைய வாழ்க்கைய வந்து சீரமைச்சுக்க முடியறது இல்ல அப்போ இந்த வாழ்க்கைய வந்து சிந்தித்து செயல்படவும் மேம்பட தன்னை தெளிவு பெறவும் முடியறது இல்லை அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா சிந்தனையாளர்களின் கருத்துக்களை ஏற்று 
நடக்க வேண்டியது அவசியமாகுது அது எப்படின்னா நம்ம மகரிஷி எப்படி நமக்கு ஒரு வழிகாட்டுதலாக இருக்கிறாரோ அது மாதிரி ஒரு தெளிவான பாதையை காட்டி வாழ்வை பலப்படுத்தும் ஆராய்ச்சியும் சீர்திருத்த முறையில் வாழ்க்கை போக்கை மாற்றும் துணிவும் உடைய சிந்தனையாளர்கள் அவசியமாகும் அது எப்படின்னா நம்மளுடைய மகரிஷி தான் இப்போ அவர் என்ன சொல்றாரு தோண்டிய கிணத்துல வந்து நீர் எடுத்து கொள்ளலாம் ஆனா அந்த கிணத்துல வந்து ஒவ்வொருவரும் ஒரு கிணறு வந்து தோணணும்னு அவசியம் கிடையாது நம்ம வந்து அது போல ஒவ்வொருத்தருடைய அந்த தண்ணி எடுக்க எடுக்கதான் அந்த கிணத்துல இருக்கிற தண்ணி என்ன ஆகும்னா தெளிவு பெறும் அது போலதான் ஒவ்வொருவருடைய சிந்தனையும் தெளிந்த அறிவு கொண்டு மற்றவர்களுக்கு அந்த இதை பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மகிழ்ச்சி சொல்லிருக்காரு உம் அது உடல் உயிர் உலகம் பிரபஞ்சம் ஆகியவை அனைத்துக்கும் ஆஹ் முழு நான் அதாவது முழுமையான கண்ணோத்தோ கண் கண்ணோட்டத்தோடு சிந்தித்து இருக்கும் தனி மனிதனின் வாழ்க்கை முதல் பிரபஞ்சம் வரை இயங்கக்கூடிய இயற்கைய ரகசியத்தை அறிந்து மனிதன் துன்பமில்லாத இருப்பதற்கு என்னெல்லாம் செய்யணும்னு சொல்லிட்டு யார் அறிஞர்கள் வந்து சிந்தித்து சீர்திருத்தி வாழ்வதற்கு அவங்க மேம்படுத்திட்டு இருக்காங்க அதுபடி அவங்க சொல்ற முறைப்படி நம்ம அவங்களுக்கு வாழ்ந்து வழிகாட்டியாக இருக்க வேண்டும் என்று மகிழ்ச்சி சொல்கிறார் அப்புறம் எதுனா ஆஹ் கிரேக்கர் அதாவது கிரேக்க பேரறிஞர் வந்து பிளேட்டோவின் அஹ் சிந்தனைகள் அந்த அரிஸ்டோஸையும் அரிஸ்டோஸுடைய சிந்தனைகள் வந்து சாக்ரட்டிஸையும் மாத்திச்சான் அது போல நம்மளுடைய வேறு வேதாத்திரியுடைய சிந்தனைகளை மாத்துறது வந்து சித்தர்களும் தாய் மாணவர்கள் ராமலிங்க வல்லாளர்கள் தான் வேதாத்திரியத்தை உலகறிய செய்தார் அதுபோல வாழ்க்கையில நம்ம வாழ்வாந்து வாழ்வதற்கு சான்றோர்களின் சிந்தனை வழியே நடத்தல் அவசியமாகிறது இதனையே நம்ம வந்து அஹ் வாழ்க்கை துறையில் இந்த முன்னேற்றத்திற்காக உயர்த்திய நற்பண்புகளை மதித்து அந்த அறிவுரைகளை மதித்து மற்றவர்களையும் நம்ம நடக்க வைக்க வேண்டும் இதன்படி வேதாத்திரிய சிந்தனையோடு செயலும் செயலோடு சிந்தனையும் அறிவுரைகளும் எப்பொழுதும் எல்லாருக்கும் தேவையாக இருக்கின்றது இந்த வகையில் செயலாற்றுபவர்களே அனைத்து வளங்களையும் பெறுகிறது சிந்தனையுடன் செயலும் செயலுடன் சிந்தனையும் சந்தித்து நிற்க பழகுதல் நற்பண்பு என்று மாக்கோல மதிவர்கள் மகிழ்ச்சி கொடுக்கிறாரு நம்ம வாழ்க்கையை மேம்படுத்தி கொள்வதற்கு சிந்தனை திறனை வளர்த்து கொள்வதற்கு மூன்று இது கொடுத்திருக்கிறார்கள் ஆஹ் அதுவும் நம்ம சிந்தனை திறனை வளர்க்க மூன்று இணைப்பு முறைகளை பின்பற்ற வேண்டும் ஒன்று வந்து திட்டமிட்டு செயல் புரிதல் இரண்டு விழிப்பு நிலை மூன்று தற்போது இது மூணு நமக்கு மகரிஷி கொடுத்திருக்கிறாரு அருமையான திட்டம் இத மூணுமே நம்ம செயல்படுத்தி கொள்ளணும் திட்டமிட்டு செயல் புரிதல் வந்து விளைவை கணித்து அதற்கேற்ற அளவிலும் முறையிலும் மனம் மொழி செயல்களை பயன்படுத்துதல் இரண்டு வந்து விழிப்பு நிலை தேவை பழக்கம் சூழ்நிலைகள் ஆகியவற்றால் உணர்ச்சி வயப்படாமல் தன்னையும் தான் அடைய வேண்டிய பயன்களையும் மறவாத நிலையில் செயலாற்ற வேண்டும் தற்சோதனை வந்து ஒவ்வொரு செயலிலும் அதாவது ஒவ்வொரு செயல் முடிவிலும் விளைவை கணித்து தான் செய்த முறையை அதில் விளைந்த தவறுகளை அல்லது நன்மையையும் இவற்றை பற்றி சிந்தித்து உணர வேண்டும் இந்த மூன்று நம்ம திட்டமிட்டு நம்மளுடைய வாழ்வில் பின்பற்றி கொண்டு அதன் முடி வாழ்ந்து வேதா இந்த மகரிஷி யுகத்த இந்த அலட்சியம் அறியாமை அலட்சியம் இந்த குணங்களை மாற்றி அமைத்து கொண்டு வாழ்வோம் என்று கூறி இந்த சிந்தனையை நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் வாழ்க வளம் வாழ்க வளம் தானையா வாழ்க வளம் நன்றிகளம்மா இது சிறப்பான விளக்கம் இன்று நமக்காக ஞான கலைஞ கவி விளக்கம் அளித்த நமது ஞான ஆசிரியர் அருநிதி ரூபாவதி அம்மா அவர்களை வாழ்த்துவோம் அருநிதி ரூபாவதி அம்மா அவர்களும் அவர்தம் அன்பு குடும்பமும் வாழ்க வளமுடன் அவர்தம் உடல் நலம் வாழ்க வளமுடன் 
அவர்தம் ஆன்மீக தொண்டு வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன்